Setelah sempat harap-harap cemas, Ketua Umum DPP Partai Aceh Muzakir Manaf atau Agrab di Sapa Mualim tersebut kini sudah bisa tersenyum lepas. Sukacita ini terjadi setelah dia menerima keputusan dukungan dari Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang juga Presiden RI terpilih Prabowo Subianto pada Senin 22 Juli 2024 di Jakarta. Melalui Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani, Prabowo menetapkan sahabat dekatnya ini sebagai calon Gubernur Aceh Priyodi 2025-2030 pada kontestasi Pilgub Aceh 27 November 2024 mendatang. Ini adalah kesempatan kedua yang diberikan Prabowo kepada Mu'alim. Pertama, pada Pilkada tahun 2017 lalu, Mu'alim bersama Ketua DPD Gerindra Aceh T.A. Khalid secara resmi juga diusung dan didukung Prabowo sebagai paslon gubernur dan wakil gubernur Aceh. Namun, nasib baik belum memihak kepada pasangan ini. Mereka kalah dari paslon Irwandi Yusuf Nova Eriansyah. Setahun kemudian, Irwandi terjerat kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta dan jadilah Nova Iriansyah sebagai penguasa tunggal Aceh hingga akhir masa jabatan. Sebelumnya atau pada Pilkada Aceh tahun 2012, Mu'alim hanya didapuk sebagai Wakil Gubernur Aceh bersama Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah. Keduanya berhasil memimpin Aceh selama 5 tahun. Nah, jika tak ada aral melintang, Pilgub 2024 menjadi arena kontestasi ketiga bagi Mu'alim. Satu kali untuk kursi cawagup dan dua kali untuk kursi jagung. Karena itu Pilgub Aceh yang akan dihelat pada 27 November 2024 mendatang ini dimaknai banyak pihak sebagai arena pertempuran hidup mati alias terakhir bagi Mu'alim. Jika gagal atau kalah diprediksikan, karir politik Mu'alim bersama Partai Aceh akan redup jika tak elok disebut padang. Pendapat ini juga disampaikan Profesor Dr. Humam Hamid saat menjadi narasumber di podcast sisi lain di channel Youtube Saleh Abdullah. Tapi dengan jumlah kursi yang ada, Mu'alim tetap kekeh atau ngotot untuk maju. Apa kira-kira konsekuensi yang akan dihadapi? Wajar dia, kan? dia, dia kalah atau menang. Ya. Kan nanti ya, ya akan berikan itu ya. ya. Kalau menang apa konsekuensi? Kalau kalah apa konsekuensi? Kalau menang, kalau memang dia menang, dia dia adalah gubernur Aceh. Dia akan bertemu dengan presiden. Ya. Begitu. Kalau kalah, kalau kalah selesai. Maklum, selain mulai lunturnya kepercayaan publik soal usia, kondisi kesehatan Mualim dan perubahan iklim politik nasional serta Aceh lima tahun mendatang. Tentu saja akan mengalami perubahan dan sulit diprediksi. Tapi, tinggalkan dulu sejenak soal tersebut. Sehari kemudian, atau selasa 23 Juli 2024, dukungan serupa juga datang dari DPP Partai Demokrat. Parpol Besutan Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab disapa SBY ini juga memberi surat tugas dukungan kepada Mu'alim. Penambahan dan dukungan logistik politik ini disampaikan Sekjen DPP Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya kepada media pers di Jakarta. Keputusan ini telah melalui pertimbangan Ketua Umum AHY dan persetujuan MTP yang dipimpin Pak SBY ungkap anggota DPR RI asal Aceh ini. Keputusan tadi tentu saja telah mematahkan berbagai spekulasi yang sempat beredar sejak satu bulan terakhir bahwa Mu'alim tak akan mendapat tiket dari Partai Gerindra karena Prabowo kalah telak pada Pilpres 14 Februari 2024 lalu di Aceh. Sebaliknya beredar nama PJ Gubernur Aceh Bustami Hamzah yang diisukan dan digadang-gadang elit Jakarta telah mendapat sinyal restu dari Presiden Joko Widodo dan Prabowo sebagai Presiden terpilih. Ternyata, mantan dan Jenkopasus dan Pangkostrat ini tak mudah melupakan Mualim. Ini berarti Mualim di backup dua pemimpin nasional yaitu SBY dan Prabowo Subianto. Begitupun Mualim dan Partai Aceh tak perlu jumawa dulu, sebab keberhasilan dan kemenangan pada Pilgub mendatang tidak semata-mata ditentukan oleh dukungan Prabowo dan lainnya. Walau kehadiran dan dukungan Prabowo sebagai kepala negara menjadi salah satu faktor yang tidak bisa dipisahkan. Namun, diperlukan juga modal sosial dan modal kapital dari Mu'alim sendiri. Termasuk sosok calon wakil gubernur yang mendampingi Mu'alim, memiliki elektabilitas yang tinggi, guna mendulang dan menopang suara kemenangan bagi Mu'alim. Sebab, jika salah menempatkan dan memilih figur, justru bukan penambahan suara yang didapat. Sebaliknya, kepercayaan rakyat bisa hilang alias terjun bebas. 
Lantas, sejauh ini siapa yang diprediksi menjadi calon wagub? Mendampingi Mu'alim? Ada beberapa nama memang, tapi Gerindra berharap berasal dari partai ini. Harapannya bisa dari kader Gerindra, begitu kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Bergerak lurus sumber media ini menyebut ada dua nama yang mencuat. Pertama, Fadullah alias Dekfat, Ketua DPD Gerindra Aceh saat ini. Anggota DPR RI fraksi Gerindra periode 2019-2024 tersebut sempat digadang-gadang menjadi pendamping mu'alim. Namun, namanya kemudian memudar setelah ia kalah atau tak terpilih kembali sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 pada pilek 14 Februari 2024 lalu. Dekvat bertarung di Dapil Aceh 1. Namun dan posisi itu kemudian didominasi Safarudin, wakil pimpinan DPR Aceh saat ini. Safar, begitu dia akrab di Sapa, juga terpilih kembali sebagai anggota DPR Aceh periode 2024-2029. Sementara Sekjen DPP Partai Demokrat Teguh Rifki Harsyah mengaku sepenuhnya menyerahkan kepada Mu'alim untuk memilih dan menentukan. Hanya saja Teguh Rifki ada memberi catatan kaki. Kata dia, Mu'alim hendaknya dapat menjaring wakil terbaik yang mampu berkontribusi terhadap pemenangan dan membantu dia ketika memimpin Aceh nantinya. Dari kabar yang beredar muncul nama Muslim Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, bahkan anggota DPR RI Fraksi Demokrat dua periode ini sudah mendaftarkan diri sebagai calon pendamping Mu'alim ke DPP Partai Aceh. Seiring bergulirnya waktu terhembus kabar pula, jika DPP Partai Demokrat juga memasukkan satu nama lagi yaitu Tengku Muhammad Yusuf atau Akrab Disapa Tusuk mewakili kelompok ulama. Seperti halnya Muslim, Tusuk juga sudah mendaftarkan diri ke DPP Partai Aceh sebagai calon wagub Aceh mendampingi Mu'alim. Lalu, siapa kira-kira yang lebih berpeluang? Sumber modus Aceh.co di internal Partai Aceh berbisik. Walau ada sejumlah nama yang mendaftar dan mengikuti uji kepatutan atau fit and proper test yang mengerucut hanya dua yaitu dari Partai Gerindra dan Demokrat. Apalagi dua partai politik nasional ini menyatakan dukungan kepada Mu'alim. Andai pun Mu'alim akhirnya memilih dari Partai Gerindra, disebut-sebut nama Saparudin wakil pemimpin DPR Aceh saat ini lebih berpeluang. Begitupun politik tetap saja mencair dan bisa berubah, termasuk calon dari unsur Partai Demokrat. Semua itu sangat tergantung kepada Prabowo dan SBY dalam melihat dan menata Aceh masa depan. Sebagai Presiden RI dua periode dan tokoh perdamaian antara GAM dengan pemerintah Indonesia, SBY benar-benar menguasai Aceh luar dalam. Itu sebab, sebagian besar urusan Aceh kabarnya akan dikonsultasikan Prabowo bersama SBY. Ini tidaklah sulit, karena keduanya sama-sama dilahirkan dari satu kandungan yaitu Lembah Tidar Akademi Militer. Sekali lagi, semua ini untuk memenangkan pertempuran terakhir Sang Panglima Mu'alim. Semoga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.